I den här demonstrationen ska jag visa hur man lägger ihop data från två kalkylark till ett, att man länkar ihop dem till ett eh, dataset. Och för att visa det så har vi då eh, två stycken ark med data här. Vi har på enhet 1 så har vi då eh, ett som vi kallar för id-nyckel och en variabel som vi kallar för ålder. Det blev lite fel ordning här. Jag får ta om det där från början. Vi gör så här. Enhet 1 har vi id-nyckel, vikt och längd. Enhet 2 så har vi id-nyckel och ålder. Vad som är mycket viktigt är när man gör sådana här saker det är att man har identiskt formaterade data. Och i det här fallet då så har jag 100 individer. På både enhet 1 och enhet 2. En annan sak som är mycket viktig i det här fallet det är att vi har en så kallad ID-nyckel. Om vi tittar här då på enhet 1 så har vi då eh, ett, en variabel som vi helt enkelt kallar för ID-nyckel. Den här variabeln måste vara, de här två måste vara absolut identiska. De måste representera exakt eh, samma, samma sak när man länkar ihop. Det vi nu ska göra är att vi ska använda Microsoft Query. Och för att kunna då länka ihop de här eh, två eh, dataarken till ett så klickar jag fliken data här uppe. Jag går till eh, hämta, från, hämta data från andra källor. Jag går ner till från Microsoft Query. Jag öppnar den. Och i det här fallet så talar jag om då att det är Excel-filer som jag vill arbeta med. Jag klickar OK. I det här fallet nu så ska jag tala om för Excel var någonstans de här två ligger. Eller var de här två, eller var någonstans på min hårddisk räknade sagt. Och då ser vi då att det här arket där mina två flikar ligger, det heter enheter.xlsx. Jag märker det och så klickar jag OK. Nu kommer jag få upp då en frågeguide. Och här så ser vi då, om jag expanderar det här så ser vi då de variabler som ligger på ark som heter enhet 1. Och här ser vi de variablerna som ligger på eh, ark som heter enhet 2. Om man inte ser det här, det här har jag märkt ibland, så kan man gå in under alternativ här. Om det skulle vara absolut eh, att man inte ser någonting här. Se till att allting det här är ikryssat. Så eh, ser du allting där i eh, listrutan. Okej. Okay? Vad jag nu helt enkelt gör är att jag då väljer eh, alla data från mitt nummer ett. Och jag väljer då data från mitt ark nummer två. I det här fallet så klickar jag då på nästa. Och då får jag upp en sån här fråga som man bara ignorerar genom att klicka OK i det här fallet. Nu får jag upp Microsoft Query. Och då ser vi här att nu ligger data från mina bägge två eh, ark in i Query. Och vad jag nu gör är ju då att de här ID-nycklarna länkar jag ihop nu. ID-nyckeln på ark 1 med ID-nyckeln på ark 2. Så. Nu har jag skapat en så kallad relation. Eh, på SQL-språk har jag gjort en så kallad en inner join. Så det innebär att alla data på Enhet 1 som är identiska med enhet 2 ska länkas samman. Jag går nu in under arkiv och returnera data till Microsoft Excel. Nu får jag upp en fråga helt enkelt. Var någonstans vill jag lägga de här eh, data? Och jag kan lägga dem på ett nytt eh, kalkyllag. Så. Det kan vara så lite grann så att du ser bättre här.
Då ser vi då att vi har eh, data då från eh, både enhet 1 och enhet 2 som har länkats ihop till eh, ett ark. Så lägger man ihop data från två ark eh, till ett som är relativt enkelt i Excel. 